मैंने कटिंग कर ली है ये जैसे मैंने यहाँ से इसको सात इंच रखा है ये तेरह इंच का है गेट इस हिसाब से मैंने शिफोन के कपड़े की कटिंग करी हुई है अब मैं आपके सामने ये प्लाजो बनाने जा रहा हूँ तो सोच में मैं ये कलियाँ जो है इसके गुम करूँगा गुम करके ही इनको बनाऊँगा क्योंकि पतला कपड़ा है शिफोन का इसी वजह से मैं कली इंटरलॉक तो कर नहीं सकता इस पर तो इसको मैं गुम करूँगा कल करता हूँ इसको सिर्फ आधे पैर की सिलाई मैं इस पर लगाऊँगा पहले फिर मैं एक पैर की इसमें सिलाई लगाऊँगा पहले हाफ पैर की फिर फुल पैर की कली थी अब दो दो कली यानी चार कलियाँ होगी जैसे मैंने इसमें छः चार कलियाँ जोड़ ली अब छठी कली दो डबल जोड़ रहा हूँ इसके साथ कलियाँ जुड़ जाएंगी उसके बाद मैं ऊपर की सिलाई लगाऊंगा इसके अंदर की जैसे ये कपड़ा इसमें फालतू है थोड़ा थोड़ा तो मैं इस कपड़े को छाट रहा हूँ हल्का हल्का छाट दूँगा फिर इसको ऊपर के अंदर की सिलाई लगाऊंगा एक पैर की जो इसके साथ गुम हो जाएगा पीस क्योंकि इसमें इंटरलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक सिलाई में फिनिशिंग आ जाएगी जैसे कि मैंने पहले सीधी साइड में सिलाई मारी आधे आधे पैर की अब उल्टी साइड में मैं सिलाई मारूँगा एक पैर की तो ये सिलाई इसी प्रकार से गुम हो जाएगी इसके अंदर अब देखो इस इसी हिसाब से सिलाइयाँ लगाएंगे जैसे एक एक पैर की बारीक चाल करके तो ऐसे लगाते रहूँगा जैसे कि इसकी बारह ऐसी सिलाई लगेगी इसकी इसी हिसाब से सिलाई आती रहेगी जैसे कि ये फिनिशिंग से इस प्रकार से सिलाई आती है जैसे ये उल्टी साइड है सीधी साइड है वैसे अंदर के साइड लगाएंगे इसको तो ये सीधी साइड हो जाएगी ये उल्टी साइड हो जाएगी इसकी दोस्तों मैंने इसी तरह एक पैर की सिलाइयाँ लगा ली दूसरे पैर में लगा रहा हूँ ये सिलाइयाँ सेम प्लाजो कलियों वाला प्लाजो की जैसे कि दोस्तों मैंने ये कलियाँ डाल के इसको तैयार कर दिया पूरे पीस को अब मैं इसकी कटिंग करूँगा दोनों पीस रेडी हैं अब मैं इनकी कटिंग करूँगा कटिंग के बाद आपको इसकी सिलाई बताऊँगा कि किस प्रकार से सिलाई होगी वो तो जैसे मैंने ये सिलाई लगाई है इसकी आप देख रहे हो इस साइड में ये सीधा है ये सीधी साइड है ये उल्टी साइड है क्योंकि शिफोन का कपड़ा है बहुत पतला कपड़ा इसी वजह से इसको इंटरलॉक तो अपने कर नहीं सकते इसीलिए हमें ये पीस घूम कर है सिलाइयाँ जो है घूम बनाई हैं
दोस्तों मैं इसकी अठत्तीस इंच लंबाई रखूंगा और ऊपर मैं इसमें लास्टिक डालूंगा जिससे तो इस हिसाब से मैं निशान लगाऊंगा इसमें जिसे लास्टिक डालना है इसके अंदर तो ये इसका ऊपर का हिस्सा मैं छब्बीस इंच रखूंगा यानी कि तेरह इंच हाफ आसन इसका साढ़े तेरह इंच रखूंगा आसन के हिसाब से निशान लगाऊंगा इसके यहाँ से मैं अट्ठाईस इंच रखूँगा इस और ये मेरा जैसे कि यहाँ पे सीधा निशान हो जाएगा ये आसन किसकी बुलाई जो इसमें कटिंग करनी है तो ये मैं कली हुआ प्लाजो काटता हूँ इस हिसाब से या मैं इसमें इधर लास्टिक आ जाएगा इसकी कमर है चालीस इंच चालीस इंच के हिसाब से लास्टिक डाल दूंगा मैं जैसे इसमें छत्तीस इंच लास्टिक नीचे इसके अंदर फोल्डिंग लगानी है मेरे को क्योंकि तभी फिनिशिंग आएगी सीधा मोड़ेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी इसके अंदर ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है जो कि अब मैं इसकी सिलाई करूँ प्लाजो को मैं